हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल सो टूडे आई हैव मेड दिस लेसन प्लान ऑफ मैथमेटिक्स एंड आर टॉपिक इज टाइम एंड इट इज़ फॉर क्लास टू ओके सो लेट इज स्टार्ट सो फर्स्टली वील राइट द डिटेल्स ऑन द टॉप वील राइट द टीचर्स नेम सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स टॉपिक इज टाइम एंड क्लास इज टू ओके और आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप छोटी क्लास को पढ़ा रहे हैं अगर आप क्लास वन में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इसको शॉर्टन करके भी यही सेम लेसन प्लान यूज़ कर सकते हैं ओके अब ऑल्टरनेट चेंजेस करके नेक्स्ट हमारा पीरियड है पीरियड जो भी होगा आपको वो लिखना है उसके बाद हमारा ड्यूरेशन आ जाएगा हमें इसमें तकरीबन फोर्टी मिनट्स लगेंगे पढ़ाने में उसके बाद हम लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिवस ओके सो फर्स्ट इज़ टू क्रिएट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स सेकेंड टू डू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थर्ड टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई मैथमेटिकल नॉलेज इन देयर डेली लाइफ फोर्थ टू इनहेंस दे द रीजनिंग पार एंड थिंकिंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिवस फर्स्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइम टू बी एबल टू रीड द क्लॉक टू कैलकुलेट टाइम एंड एसोसिएट इट विद रियल लाइफ सिचुएशंस to be able to indicate time accurately using digital and analog clock teaching aids so we will need chalk duster blackboard real or toy clock etc okay now previous knowledge now it is assumed that students have some knowledge about timings related to their daily routine ओके okay, मतलब बच्चों को jo unka daily routine hota hai uske according unko time ki thodi knowledge hai theek hai नाउ प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग टीचर्स एक्टिविटी एक कॉलम में लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में हम स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखेंगे ओके ये वो होता है जो टीचर्स कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती है टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ओके और स्टूडेंट्स उनका आंसर करते हैं सो पॉइंटिंग टू सम स्टूडेंट्स द टीचर विल आस्क एट वट टाइम डू यू वेकअप ओके तो इतना बच्चों को पता होता है तो कोई बोलेगा सिक्स और एट सेवन ओ ओके सो आंसर में वेरी then second question the teacher will ask at what time do you reach home from school okay so students will say at टू ओ क्लॉक और एट थ्री ओ क्लॉक दिस ऑल्सो विल वेरी ओके देन थर्ड क्वेश्चन शी विल आस्क डू यू नो एनी थिंग एल्स अबाउट टाइम डू यू नो हाउ टू रीड अ क्लॉक ओके नाउ दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन ओके दे वोट बी एबल टू आंसर इट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू रीड अ क्लॉक ओके so now we will announce the topic okay announcement of the topic well students today we are going to study about time in detail okay acche se hum unko ab time read karna sikhayenge kaise clock mein time read karte hain okay dekhte hain now comes our presentation part ab hum actual padhana start karenge so hum yahan pe four groups mein four parts mein divide karenge ओके फर्स्ट इज टीचिंग पॉइंट नेक्स्ट टीचर्स एक्टिविटी देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड देन ब्लैक बोर्ड वर्क ठीक है सो टीचिंग पॉइंट में हमारा पहला टीचिंग पॉइंट क्या है मतलब हमारा टॉपिक जो हम उनको पढ़ाने वाले हैं ओके सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ टाइम यानी हम उन्हें बताएंगे टाइम होता क्या है ठीक है हम इसमें ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टाइम हमारे लिए उसको मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है या टाइम इम्पोर्टेंट क्यों है ठीक है सो so, हमारा टीचर बोलेगी द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज रेफर टू एज टाइम ओके तो टाइम क्या होता है द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ओके सो शी एल राइट द सेम थिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड टाइम द ऑन गोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली ठीक है सेकेंड हमारा होगा डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग टाइम ठीक है सो टीचर विल से स्टूडेंट्स डू यू नो वट डू वी यूज टू मेजर टाइम ओके सो बच्चों को पता होता है कि टाइम हम किस में देखते हैं तो वो बोलेंगे क्लॉक्स वॉचेज ओके देन द टीचर बोलते येस यू आर राइट वी यूज क्लॉक्स एंड वॉचेज टू मेजर टाइम एंड क्लॉक्स आर ऑफ आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स ओके एनालॉग क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक ओके सो देन वी विल राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड डिवाइज यूज फॉर मेजरिंग टाइम आर क्लॉक्स एंड वॉचेज ओके नाउ वी विल एक्सप्लेन ओके दैट वट आर एनालॉग क्लॉक्स और वॉचेज एंड वट आर डिजिटल क्लॉक्स और वॉचेज ओके सो एनालॉग क्लॉक शोज टाइम पासिंग बाय मूविंग हैंड्स कंटिन्यूसली ओके एनालॉग क्लॉक क्या होती है जिसमें हैंड्स मूव करते हैं क्लॉक के ठीक है नाउ डिजिटल क्लॉक डिजिटल क्लॉक शोज द टाइम न्यूमेरिकली मतलब वो नंबर्स में बताती है ओके okay? नाउ अब हम इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ठीक है 
सो नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है रीडिंग एनालॉग क्लॉक अब हम उनको एनालॉग क्लॉक को रीड करना बताएंगे ठीक है कि कैसे उसे रीड करते हैं सो फर्स्टली वी विल से वट डू यू सी इन अ क्लॉक ठीक है तो एक क्लॉक में होता क्या है ओके देन चिल्ड्रन विल से स्टूडेंट्स एक्टिविटीज विल बी नंबर्स हैंड्स ऑफ द क्लॉक मशीन ठीक है उन्हें ये दिखता है जो सामने से दिखता है सो देन वील से येस यू आर राइट वी कैन सी नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेल्व टू हैंड्स ऑन द क्लॉक एंड द मशीन विच इज़ एट द बैक एंड ऑल्सो फेस ऑफ द क्लॉक ओके ये उनको नहीं पता होता कि फेस ऑफ द क्लॉक क्या है ठीक है सो वील राइट इट ऑन द बोर्ड पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक नंबर्स फ्रॉम वन टू ट्वेल्व सेकेंड हैंड्स थर्ड मशीन फोर्थ फेस ऑफ द क्लॉक ओके एंड वी कैन ऑल्सो टेक दैट टॉय क्लॉक ओके और अ सैम्पल क्लॉक और अ रियल क्लॉक एंड देन वी कैन शो दैम वट इज़ द फेस ऑफ द क्लॉक ओके एंड द हैंड्स एंड एवरी थिंग वी कैन डेमोन्स्ट्रेट इट ओके फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर दिस वील से A clock has two hands. Okay, the long hand of the clock tells the minutes. Okay, and the short hand tells the hour. Okay, students will listen carefully and they will observe also on the board. So on the board, what will we do? We'll make a clock and then we will explain them. Or if you have a real clock, then you can explain it from the real clock also. Okay, that these are the numbers. The long hand is the minute hand, and the short hand is the hour hand. And what is the face of the clock? Okay, or you can draw it on the board as well. Then for this telling time by hour, if the hour hand is pointing at seven, and the minute hand is pointing at twelve, then the time is seven o'clock. Okay, we can give them various examples of these. Okay, for example, we can also add if the Our hand is pointing at three, and the minute hand is pointing at twelve. Then the time is three o'clock. Okay, so we can give them various examples and ask them also in between. So students will observe the clock and listen carefully. Okay. Now next teaching point fifth one is telling time by half hour. Okay. So teacher will say if the hour hand is pointing at seven, and the minute hand is pointing at six. Then the time is seven thirty or half past seven. Okay, so ये हम उनको एक एक करके time देखना बताएंगे कि कैसे देख सकते हैं अब अगर उनको ये लगेगा कि सेवन सिक्स पे आई तो थर्टी कैसे हो गया ठीक है तो अब हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे इसके लिए जैसे देर इज़ अ नोट वील राइट अ मिनट हैंड कवर्स फाइव मिनट्स वाइल मूविंग फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट Okay, so when it comes to six, thirty minutes pass by. Okay, and the second thing that we will explain them is there are twenty four hours in a day. So the hour hand completes two rounds in one day. Okay, in a day. And we'll write. Uh, students will listen carefully. We'll write facts on time on the board. Okay, and they they can copy it in their notebook also. A minute hand covers five minutes while moving from one number to the next. Second, we will write. On the board, the hour hand takes two rounds of the clock in a day to complete twenty-four hours. Okay, then after that, sixth teaching point will be telling time by quarter hour. Okay, now quarter hour we teach in higher classes. Okay, like second or third, and or uh, till first we explain them only o'clock and half half hour. Okay, now. We'll teach them. Firstly, if the hour hand is pointing at seven and the minute hand is pointing at three, then the time is seven fifteen, okay, or quarter past seven. ठीक है? तो हम उन्हें ये एक fraction करके भी बता सकते हैं कि ये quarter कितना होता, ठीक है? That is how it will be easier for them to understand. Okay. So students will observe the clock and listen carefully. We can either draw a clock on the board and show the time, or we can, uh, we can adjust the time on the clock and show them. Okay. Seven fifteen or quarter past seven. Next is if the hour hand is pointing at seven and the minute hand is pointing at nine. Then the time is seven forty-five or quarter to eight. Okay, so this is very important concept quarter to and quarter past because children often get confused in between them. Okay, 
so it is very important to make them understand this concept very clearly okay now next teaching point is reading digital clock okay now we have told them how to read analog clock now we'll tell them how to read digital clock okay so a digital clock is easy to read hmm? we'll tell them a colon is used to separate the hours and minutes in a digital clock okay there is a colon in between we can uh, write it on the board and show them okay like i have uh, done it in the blackboard work okay you can put the colon and then write the time i have written 7:30 and then marked it okay labeled it then students will listen carefully then we'll tell them the numbers on the left tells us the hour and the ones on the right tells us the minutes okay we can see digital clocks on our computers microwaves okay even on our mo mobile phones okay so we can tell them various examples where they can see digital clocks and analog clocks okay hope then after that next our teaching is done next we'll do the recapitulation part that is asking questions to them to make ourselves understand whether they have understood the concept or not so we'll ask them some questions first is what do we use for telling time second what are the parts of a clock third how many types of clocks are there name them fourth what is the time if the hour hand is at four and the minute hand is at night nine then we'll give them some homework okay what is the time in the following clocks we can write the question on the board and they can copy okay and do it at their home so we'll make these clocks okay they have to write the time okay so here are they okay you can also ask them to write the time in both the ways okay like 7:15 or quarter past 7 like that okay i hope you all like the video okay if you have liked it please give it give it a thumbs up don't forget to like share and subscribe and press the bell icon for more videos thank you